স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় খবরে ভিন্ন রকম গল্প নিয়ে আমাদের এই আয়োজন আজ জানাবো খুলনা বিভাগের খবর সঙ্গে আছি মোশেদ শোভন শারীরিক অক্ষমতাও হার মানাতে পারেনি ববিতা আক্তার পাপিয়াকে জন্ম থেকেই দুহাতের গড়ন অস্বাভাবিক হওয়ায় পা দিয়ে করেন সব কাজ এমনকি পা দিয়ে লিখে সকল বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে এখন লেখাপড়া করছেন ডিগ্রিতে মেহেরপুরে পাপিয়ার হালনা ছড়ার গল্প জানবো এবার অন্য দশটা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু আলাদা শারীরিক অক্ষমতায় হার না মানা একজন ববিতা আক্তার পাপিয়া জন্ম থেকে অস্বাভাবিক দুই হাতের গড়ন পা দিয়েই করেন সব লিখছেন সাথে পড়ছেন বইও শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও স্বপ্ন দেখছেন একজন দক্ষ আইনজীবী হবার গল্পটা মেহেরপুর জেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের ববিতা আক্তার পাপিয়ার এক ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট পাপিয়া স্বপ্ন পূরণে পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় পরিবারটিকে পরবর্তীতে পাপিয়ার দায়িত্ব নেন নানি কলম ধরা থেকে শুরু করে লেখা পর্যন্ত ওই ম্যাডাম অনেক চেষ্টা করছে মানে লেখানোর চেষ্টা করছে তারপর কিছুদিন যাওয়ার পর দেখি আমি মোটামুটি ভালোই লিখতে পারছি পা দিয়ে সেইখান থেকেই আমার মনোবল তৈরি হয় যে আমি জীবনে কিছু করতে পারি কি দেখি একটু চেষ্টা করি তখন ক্লাস ফাইভে পিএসি পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা সেখানে একটু চিন্তায় ছিলাম যে এই বোর্ড পরীক্ষায় কি আমি পা দিয়ে লিখে উত্তীর্ণ হতে পারব তো যখন পরীক্ষা শেষ হয় রেজাল্ট দেয় দেখি ভালো ভালো মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট আসে ওইখান থেকে আমার প্রচেষ্টা শুরু যে এই বোর্ড পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হতে পেরেছি তো আরেকটু চেষ্টা করে দেখি তারপর যখন এস এস জেএসি পরীক্ষা হয় জেএসি পরীক্ষায়ও আমি ভালো ফলাফল নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম তখন এইভাবেই আস্তে আস্তে অনেকগুলো বোর্ড পরীক্ষা আমি যে এস এস সি তারপরে ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি আমার একটা ছেলের পর দুটো জমজ মেয়ে জমজ মেয়ের পর ওই একটা মেয়ে প্রতিবন্ধী তো আমাদের খুব চিন্তা হইলো যে প্রতিবন্ধী আমরা কী করবো মেয়েটা তো প্রতিবন্ধী হইলো বুঝলে আমরা নিজে খুব ওকে চেষ্টা করে একটু পড়াশোনা করালাম ও নিজের আগ্রহণে পড়াশোনা করলো তো আমরা গরিব মানুষ হয়েই ওকে পড়াশোনা চাইলে গেলাম নিজে খেয়েই না খেয়ে তো এখন আমার মেয়েটা যেতে একটা উকিল হয় এটা মাস্টার হয় তো ওই জীবনটা সুন্দর করে গড়ি তুলু এ প্রার্থনাটাই আমি করি বিকলঙ্গ হয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য এই ইচ্ছা শক্তি দেখে এলাকার মানুষও খুশি পাপিয়ার স্বপ্ন পূরণে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন সবাই আমি একজন আইনজীবী হব মানুষের সেবা করাবো তো আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছা আছে তাহলে আমি যতটুকু পারি আমরা যাবো পরবর্তীতে সে যদি মনে করে যে আইনজীবী হবে তা আমরা কলেজ থেকে যতটুকু যদি সাহায্য সহযোগিতা পারে আমরা করব এছাড়া সমাজ সেবা বা ই সবাই জানে তাড়াতাড়ি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে এছাড়াও আমাদের সমাজে যারা আছে আমরা বলবো বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে এতে হয়তো আগামীতে সে যে আইনজীবীর ইচ্ছা পোষণ করছে সে আইনজীবী হিসাবে সে যাতে পাশ করতে পারে সে ধরনের আর্থিক সহযোগিতা আমরা করার জন্য একটা চেষ্টা করব তার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সেও চেষ্টা করে যাচ্ছে যে সে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য একটা চাকরি আসায় সেই চাকরি যেন আল্লাহ রহমতে তার হয় এটাই আমরা কামনা করি তার যে সংগ্রাম তার পারিবারিকভাবে সে খুব অস্বচ্ছল যে খুব যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী তার পরিবার না কিন্তু তারপরেও সে এত বাধা বিপত্তির পরেও সে যে এত দূর পর্যন্ত তার শিক্ষা অর্জন করেছে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি সে অবশ্যই তার সেই ইচ্ছাকে সে পূরণ করতে পারবে মেহেরপুর সহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ববিতা আক্তার পাপিয়া ডিস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর শিশু স্বর্গ শিশুরা যেন প্রাকৃতিক পরিবেশে নদীতে ভেসে ভেসে ছবি আঁকা শিখতে পারে সেজন্য এই বজ্রা নৌকাটি বানিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান কিন্তু নৌকাটি নির্মাণ হওয়ার দু বছর পরই না ফেরার দেশে চলে যান তিনি অপূর্ণ থেকে যায় তার স্বপ্ন নড়াইলের চিত্রাপাড়ের এই শিশু স্বর্গটি আবারও নদীতে ভাসবে এমনটাই আসা সবার যে শিশু সুন্দর ছবি আঁকে তার গ্রাম ফুল জীবজন্তু গাছপালার ছবি আঁকে সে কোনোদিন অপরাধ করতে পারে না কাউকে ব্যথা দিতে পারে না এমনটাই বলতেন চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান আর তাই তো শিশুদের শেখার সুযোগ করে দিতে নিয়েছিলেন নানান উদ্যোগ শিশুরা যেন প্রকৃতি থেকে শিখতে পারে এই আশা থেকে তৈরি করেছিলেন একটি বজরা যার নাম দেন শিশু স্বর্গ এস এম সুলতান যখন আমাদের শিশু স্বর্গ তৈরি করেন আমাদের জন্য তখন আমরা খুব ছোট তখন আমরা ওখানে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ছবি আঁকা শিখতাম পাশাপাশি উনি আমাদেরকে বললেন দেখো আমাদের দেশের বা সকল দেশেরই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে সাধারণত নদীমাত্রিক নদীর কুল ঘেসে 
তাই নদীর পাশেই পাওয়া যায় সভ্যতার নিদর্শনগুলো এবং শিশুদেরকে মাঠ পর্যায়ে ছবি আঁকা শিখাইতে হলে আমাদেরকে নৌকায় করে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে হবে তাই আমাদের নৌকাটা একান্ত প্রয়োজন এবং নৌকাটার নামও হবে শিশু স্বর্গ তাই আমাদের বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এস এম সুলতান শিশু স্বর্গের নৌকাটা তৈরি করেছিলেন এই বজ্রা তৈরিতে খরচ হয় পনেরো লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়ান তৎকালীন জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার জেভিস বজ্রা নির্মাণের পর মাত্র কয়েকবার শিশুদের নিয়ে চিত্রা নদীতে ভেসেছিলেন সুলতান অনেক দৈনতর সময় এই নৌকাটা সুলতান দাদু তৈরি করছিল শিশুদের শুধুমাত্র শিশুদের জন্য সুলতান দাদু মারা যাওয়ার পর নৌকাটা পানিতে ডুবে যাওয়ার পরে এটা উঠে রাখা হয়েছে তার স্মৃতিস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বর্তমান সময়ের শিশুরা এই নৌকাটায় চড়তে পারে না তিনি যে স্বপ্নটা দেখছিল এই স্বপ্নটা বাস্তবায়নটা তিনি মারা যাওয়ার সাথে সাথেই এটা আর বাস্তবায়ন হচ্ছে না এখন এইটা যদি বাস্তবায়ন করা যায় এই নৌকাটা যদি আবার এরকম একটা নৌকা নদীতে চালানো যায় শিশুরা যদি নৌকায় ঘটতে পারে ছবি আঁকতে পারে তাহলে আমার মনে হয় সুলতানের স্বপ্ন দেখা স্বপ্নটা বাস্তবায়ন হবে স্বপ্ন অপূর্ণ রেখে দু বছর পরেই উনিশশো সালে মারা যান শিল্পী কয়েক বছর পারে থেকে এক পর্যায়ে তলিয়ে যায় বজ্রাটি পরে সেটি উদ্ধার করে পারে রাখা হলেও ভাসেনি আর শিশুদের আশা এটি আবারও ভাসবে তাদের নিয়ে সুলতানের নৌকাটা যদি চালু হতো তাহলে আমরা সব শিশুরা মজা পেতাম আমরা সেই নৌকায় উঠে ভ্রমণ করতে পারতাম সকল শিশুরা মিলে ছবি আঁকতে পারতাম এবং আমরা অনেক মজা করতাম সেখানে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের নৌকা যদি ভাসানো হতো তাহলে আমাদের খুব ভালো লাগতো আমরা ছবি আঁকতে পারতাম সকল শিশুরাই আনন্দিত থাকতো এবং আমাদের খুব ভালো লাগতো আমরা এটাই চাই ঘুরে ছবি আঁকবো নদী আঁকবো নদী দুই পার আঁকবো আমার আঁকতে খুবই ভালো লাগে নৌকায় যদি আমরা উঠে ঘুরতে ঘুরতে নদীর দুই পারে দৃশ্য ঘর বাড়ি নদী আঁকে আমাদের খুব মজা হবে আমাদের খুব আনন্দ করে আমরা নৌকায় উঠে ছবি আঁকবো আমাদের ভালো লাগবে ছোটবেলায় শিশু তন্দ্রা চাচার সাথে শুক্রবারে আসতেন সুলতানের বাড়িতে বজরায় করে নদীতে ছবি আঁকতে গেছেন কয়েকবার সেই তন্দ্রাই এখন সুলতান কমপ্লেক্সের কিউরেটর শোনালেন ছোটবেলার সেই স্মৃতি আর শিশুদের নিয়ে এস এম সুলতানের স্বপ্নের গল্প আমরা যে শুক্রবার হলে যে দল বেঁধে আসার যে একটা আনন্দ ছিল শিশু স্বর্গে বা সেটা বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস আমরা করতাম কলা পাতায় পায়েস খেতাম কিন্তু ওই সময়টা যখন দাদু চলে গেলেন তারপর থেকে তো সবই এক ধরনের বন্ধ হয়ে গেল চিড়িয়াখানা ছিল এখানে আসলেই একটা বিভিন্ন রকম কিছু আমরা দেখতে পেতাম ভালো বানর এই পাখি বিড়াল অনেক কিছু ছিল তো ওই পরিবেশটা তো আসলেই পুরো নির্জীব হয়ে গেল একটা সময় তো উনি বলেছিলেন যে আমার নৌকা পানি দেয় সমুদ্রকে কাছে টেনে আনবে পানিতে ভাসবেই আমার নৌকা এরকম ছিল ওনার কথাটা তো উনি কতটা কনফিডেন্ট ছিলেন এবং নৌকাটা ভাসিয়েছিল না কিন্তু সেটা আসলে দীর্ঘদিন মানে সেটা স্বপ্নটা উনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি থেমে গেছে এখন এই দায়িত্বটা আমাদের আমরা চাই এই ভ্রাম্যমান শিশু স্বর্গ চিত্রা নদী এবং এস এম সুলতানকে তারা ওয়ার্ল্ডে এটা পরিচয় করিয়ে দিতে উনিশশো বিরানব্বই সালে নৌকাটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় এস এম সুলতানের নামে ঘাট নির্মাণ করে সেই ঘাট থেকে শিশুদের জন্য চিত্রা নদীতে আবারও ভাসানো হোক শিশু স্বর্গ এমনটাই চাওয়া সবার ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঝিনাইদহে গাছের সাথে ব্যতিক্রমি এক সুপারশপ সড়কের পাশে শতবর্ষী এক কড়াই গাছের সাথে তৈরি করা হয়েছে এটি সাজানো রয়েছে টাটকা শাকসবজি দামও লিখে রাখা হয়েছে প্রতিটি সবজির পাশে দোকানে না থাকলেও নির্ধারিত পণ্যে ক্রেতাদের পছন্দ মতো পণ্য নিয়ে যান তারা বিভিন্ন জেলা শহরের বিল্ডিং দোকানে এসি লাইটিং এবং বিভিন্ন সুসজ্জিত ডেকোরেশন করে সুপার শপ তৈরি করা হয়ে থাকে তা আমরা কিন্তু আজ ভিন্ন একটি সুপার শপে দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনাদের হয়তো অবাক লাগতে পারে যে রাস্তার পাশে গাছের সামনে সুপার শপ সেটি আবার কেমন হ্যাঁ অবশ্যই এই ভিন্ন ধর্মী একটি সুপার শপ তৈরি করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে মাসুদ রানা একটি গাছ এই গাছের সাথে কিন্তু তিনি তাক দিয়ে বিভিন্নভাবে তিনি এই সুপার শপটি তৈরি করেছেন এবং তার এই সুপার শপে রয়েছে বিভিন্ন বিষমুক্ত সবজি এবং এই সবজি কিন্তু কিন্তু তার দোকানে সকাল থেকে রাত অবধি কিন্তু এই উপজেলার মানুষ ভিড় করে থাকেন এবং তার এই সবজিতে কিন্তু প্রতিদিনের যে করাই মূল্য সেটিও কিন্তু লেখা থাকে এবং অনেক সময় তিনি এই দোকানে না থাকলেও যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা কিন্তু তাদের এই পণ্য তারা তাদের সাধ্য মতো নিয়ে ওজন করে টাকা জমা দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তো আসলে এই ভিন্ন ধর্মী এই সুপার শপ 
তৈরি করেছেন যে ব্যক্তি তার সাথে আমরা একটু যদি কথা বলার চেষ্টা করি যে আসলে আপনি কোন মেধা থেকে বা কিভাবে এই একটি গাছের নিচে বা গাছের সাথে খোলা আকাশের নিচে একটি সুপার সব তৈরি করেছেন একটি ভিন্ন ধর্মী তো এটা কোন বুদ্ধি থেকে আপনার কাছে মনে হয়েছে আসসালামু আলাইকুম এটা যখন আমার কোনো মানে ওয়ে নেই আমার কোনো পুঁজি নেই তখন আর মানে কোনো হতাশাগ্রস্ত মানুষ এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায় তখন আমার কাছে সীমিত পয়সা থাকে মাত্র সাতাশশো টাকা তাই দিয়ে বাড়ি কিছু কাঠ থাকে আর বন্ধু বান্ধবের কাছে দু এক পয়সা আছে আমি আমার মেধা দিয়ে আমার নিজের বুদ্ধি নিজের ডিজাইন দিয়ে নিজে কর্মকাণ্ড করে আমি এটাই মানে নিজের ব্যবসা নিজে কেমন করব এইটাই আমি একটা প্রতিভা ফলাইছি তখন দেখা যাচ্ছে আমার যদি এই মতো অবস্থায় যদি অর্থ থাকতো হয়তো আমি ভালো কিছু করতে পারতাম তাই না তা আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ যে আমার এখানে কিনা বেচা করবেন যাতে আমি স্বাবলম্বী হতে পারি সীমিত পয়সা পয়সায় এই ব্যবসায় তো আর সংসার চলে না আসলে উনি কিন্তু বলছিলেন যে একটি গরিবের সুপার সব অর্থাৎ অল্প টাকায় তিনি কিন্তু গাছের সাথে এই সুপার সবটি করেছেন এবং এই দোকানে কিন্তু সব ধরনের ক্রেতারাই এসে থাকেন এবং তার এই মেধা কিন্তু তিনি বিকাশ ঘটিয়েছেন তো আমরা আসলে এখানকার এই সুপার শপের আরও বিষয় জানার চেষ্টা করব। রানা ভাইয়ের সবজির দোকানে আছে লাল শাক সবুজ শাক কলমি শাক বেগুন পটল টমেটা ঝিঙ্গা মেটে আলু মানকচু পেঁয়াজ আছে রসুন আছে আলু আছে শুকনো ঝাল আছে আদা আছে আরও অন্যান্য সবজি আছে খুব সীমিত লাভে স্বল্প দামে বিক্রি করে রানা ভাই সে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে আর একটু কিটাকে ব্যবসা করে দোকানে ঠিকালে থাকে না যার যারা লাগে দাম নির্ধারণ করা আছে ওজন দিয়ে নিয়ে যায় প্লাস দেখা আছে আমরাও দৌড়িয়ে আসি কাস্টমার আসলে জিনিসটা আসলে খুব আধুনিক এবং ভালো লাগছে যে বর্তমান সময় উপযোগী এটা খুবই একটা কার্যকারী পদক্ষেপ যে সে বর্তমান বাজার হিসেবে আমার মনে হয় সকালবেলা আমি আপনার কাঁচকলা কিনেছি ষাট টাকা করে এখানে দেখছি পঞ্চান্ন টাকা আপনার ঝাল কিনেছি আমি হাফ কেজি সত্তর টাকা দিয়ে এখানে দেখছি একশো কুড়ি টাকা কেজি পেঁয়াজ কিনেছি একশো চল্লিশ টাকা কেজি এখানে কত টাকা কেজি একশো পঁচিশ টাকা কেজি মানে সব জিনিসের দামই তো দেখছি একটু কম এটা একটা ব্যতিক্রমী ধর্মী এটা আসলে সমাজের চোখে ভালো আমরা এর উপরে সবাই আত্মবিশ্বাসী যে এখান থেকে আরও অনুপ্রেরিত হয়ে আরও অনেকে এই ধরনের কাজে এগিয়ে আসবে এইভাবে করার কারণে অনেকে হয়তো বা দেখতে দেখতে আসতে একটা ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম ব্যাপার স্যাপার ব্যবসা কিনা মোটামুটি হয় হয়তো আর্থিক সহযোগিতা একটু যদি হয়তো তাহলে ব্যবসাটা সে আরও ভালো করতে পারত প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা ও বিকাল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই সুপার সবটি সাদ্দাম হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঝিনাইদহ নতুন উদ্যমে চালু হয়েছে খুলনার উল্লাস বিনোদন পার্ক যেখানে শিশুদের জন্য রয়েছে নানা রকম রাইডের ব্যবস্থা টয় ট্রেন দোলনা বোটের পাশাপাশি রয়েছে কার রেসের ব্যবস্থা সুস্বাদু খাবারের জন্য রয়েছে রেস্টুরেন্ট পারিবারিক বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই পার্কটি এই পার্কের নাম উল্লাস বিনোদন পার্ক এটা মুজগুন্নি আবাসিক এরিয়ায় এটা খুলনাতে অনেক আগে একটা পার্ক ছিল ওটাকে রেনোভেট করে আমরা আবার নতুন করে পার্কটাকে চালু করেছি এটা আপনার টেস্ট বেসিসে গত ছ মাস থেকে চলছে আগামী নয় তারিখে এটার উদ্বোধন এখানে রাইডের মধ্যে বাচ্চাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে আপনার ইচিং বিচিং একটা সেকশান আছে যেখানে দশ রকমের রাইড আছে এক টিকেটে বাচ্চারা এই খেলাগুলো উপভোগ করতে পারে বিনোদন এক ঘন্টার সময় ওখানে এছাড়া পানসি বোট আছে বাম্পার বোট আছে রেসিং কার আছে হরার বোট আছে খুলনাতে রেসিং কারেই প্রথম আমরাই ইন্ট্রোডিউস করেছি এছাড়া আপনার উল্লাস এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন চালু আছে না চরকি দোলনা আছে এছাড়া কিচিরমিচির একটা সেকশান আছে যেখানে বাচ্চারা নিজেদের পছন্দ মতো মিউজিক ইয়ে করতে টেস্ট করতে পারে এখানে কিছু বিনোদনের আরও ব্যবস্থা আছে যেটা আপনার ট্রি হাউস বলি আমরা একই সাথে আপনি শপিং মল পাবেন এখানে সাথে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে ভালো মানের উন্নত খাবার যেখানে সার্ভ করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট টেস্টি পারিবারিক বিনোদনের যে একটা বিষয় থাকে সুস্থ সুন্দর নাগরিক পরিবেশ সেটা আপনি এখানে আসলে উপভোগ করতে পারবেন এখানে প্রবেশ মূল্য একশো টাকা বড়দের জন্য আর পাঁচ থেকে দশ বছরের জন্য পঞ্চাশ টাকা 
আর এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ আছে প্যাকেজে যদি কেউ ঢুকতে চান তারা প্যাকেজ সুবিধা নিতে পারেন এখানে পিকনিক কর্নার আছে আপনার সেমিনার ব্যবস্থা আছে নামাজের রুম আছে পানসি বোট আছে পঞ্চাশ টাকা বাম্পার বোট আছে একশো টাকা রেসিং কারে আমরা নিচ্ছি তিনশো টাকা ওভার বোর্ড আছে একশো টাকা এক্সপ্রেস ট্রেন আছে পঞ্চাশ টাকা চরকি আছে পঞ্চাশ টাকা ইউনিকর্ন ইউনিকর্ন রাইডে আমরা পঞ্চাশ টাকা করে নিচ্ছি পার হেড এটা সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত এখন আলহামদুলিল্লাহ লোকজন আসা শুরু হয়েছে প্রতিদিন আমার আড়াইশো দুশো আড়াইশো লোক হচ্ছে এবং বৃহস্পতি শুক্র শনি যেটা আমাদের বন্ধের দিন থাকে তখন পাঁচশোর উপরে আমার গেস্ট বা দর্শনার্থী আসছেন এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য যে ইয়েটা সুবিধাটা আছে এখানে ফিশিংয়ের একটা ইয়ে আছে আমরা ফিশিংয়ের জন্য পার হেড এক হাজার টাকা করে নিয়ে থাকি টিকিট নিচ্ছি এখন আর মাছ ওনারা যেটা ধরতে পারেন ওটা চারশো টাকা কেজি হিসেবে মাছটা সেল হবে এছাড়া জগিং চালু আছে সকালে মুক্ত পরিবেশে জগিং জিমনেশিয়াম এই ফ্যাসিলিটিগুলো অ্যাভেলেবেল যেটা খুলনার মধ্যে অন্য কোথাও নাই যে একই জায়গায় আপনি জিমনেশিয়াম এবং জগিংয়ের জায়গা পাচ্ছেন আমি ব্যাচের থেকে যাওয়ার সময় দেখলাম যে পার্কটা খুলছে এবং পার্কটা আমার অনেকদিন ধরে আসার ইচ্ছা ছিল তো আমি ভিতরে রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকলাম টিকিট কিনে দেন ঢুকে আমি প্রথমে হবার বোর্ডটা চালাইলাম হবার বোর্ড চালায় ভালো লাগলো তারপরে রেসিং কার চালাইলাম এবং অনেকগুলো রাইড দেখলাম ঘুরে ফিরে দেখলাম এখানে কয়েক প্রকারের রাইড আছে যেরকম বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে ইউনিকর্ন আছে তারপরে হবার বোর্ড আছে ইচিং বিচিং আছে এরকম কয়েকটা সুন্দর রাইড আছে তারপরে পরিবেশটা সুন্দর একটা ঠান্ডা কাম পরিবেশ আছে এবং চারপাশের এনভায়রনমেন্টটা ভালো লাগছে ঘুরে আমার মাইন্ডটা একটু রিফ্রেশ হয়েছে মানুষের মুখে শুনছি যে নতুন একটা পার্ক হয়েছে উল্লাস তো মনে করলাম যে একটু আসা প্রয়োজন আসছে এসে ঢুকলাম ঢুকেই দেখি যে চমক পেয়েছে এখানে রেসিং ওয়ার্ল্ড নামে একটা যে জায়গা রেসিং কার আগে পরে খুলনাতে কখনো দেখি নাই তো প্রথমে রাইডটা নিলাম খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে রেসিং কারটা রাইড নিয়ে রেসিং কারের পাশ দিয়ে আবার দেখি উল্লাস এক্সপ্রেস নাম ট্রেনটাতেও রাইড নিয়েছি খুব ভালো লাগছে পাশাপাশি এদিকে পানসিঘাট আছে পানসিঘাটে প্যাডেল বোর্ড প্যাডেল বোর্ড থেকে বাম্পার বোর্ড থেকে একটু বেশি ভালো লাগছে কারণ ওইটাতে স্টিয়ারিং আছে গিয়ার সিস্টেম আছে পাশাপাশি আমি এখানে দেখলাম যে হোভার বোর্ড নামে একটা রাইড আছে হোভার বোর্ডটা দুই চাকা বিশিষ্ট এটা আমি আগে পরে কখনো দেখি নাই ফেস টু ফেস তবে দেখছি আমি মুভিতে দেখছি অনেক মুভিতে তো এখন আমি রাইডটা ওইটা রাইডটাও নিচ্ছি তো এভারেজ করে সব দিক থেকে গুড মেন হয়েছে আমার কাছে আমি আসছি আমার সঙ্গে আমার ফ্রেন্ডরা আসছে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে অনেক কিছুই আছে ঘোরার মতো বা বেড়ানোর মতো অনেক কিছুই আছে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ বলা যাবে বাউল শিল্পীদের সুরেলা কণ্ঠকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে একতারা এর গুরুত্ব বেড়েছে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ব জুড়ে বাউল শিল্পী তো বটেই দর্শনার্থীদের কাছেও এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বাদ্যযন্ত্র এর গুরুত্ব বিবেচনায় একতারা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালন আখড়াবাড়ির আশেপাশের এলাকায় আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ ফকির লালন সাই তার জীবদ্দশায় অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন সেই গান তারই অনুসারী বাউল ফকির কিংবা বাউল শিল্পীরা সুরেলা কণ্ঠে ছড়িয়ে দেন বিশ্ব দরবারে আর এই সুরেলা কণ্ঠকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এক তারা লাউ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি হয় এক তারা তবে বাউল শিল্পীগণের কাছে এটি শুধু লাউয়ের তৈরি যন্ত্র নয় এটি তারা ধারণ করেন আপন হৃদয়ে আসলে সাজির এক তারা একটা সাজির একটা প্রতীক সাজিদের এক তারা দিয়ে গান বলেছেন এই এক তারে অনেক সুর আসে এই এক তারে অনেক কথা বলে যেমন মনের থাকে এক তার যেমন লালন ফকিরেরও এক তার এই এক তারের সঙ্গেই সৃষ্টিকর্তার নৈকৃত্য লাভ করা যায় যদি মন এক হয় এক তারার সাথে লালন ফকিরের এই এক তারার সাথে পৃথিবীর যত যন্ত্র আছে সব যন্ত্রই আপনি সাথে বানতে পারবেন ম্যাচ করে অর্থাৎ এক সুরের যন্ত্র এটা এক তারা যেখানে আপনি বাঁধবেন কণ্ঠের সাথে ডি সাপ সি সাপ এফ সাপ যেখানে বাঁধবেন ও সেখানে চলে যাবে যার ফলেই এক তারা এক তারা দিয়ে লালন সাঁজি গান করতেন এটা লালন সাঁজির প্রতীক লালন সাঁজির এক তারা 
এই একেশ্বর একেশ্বরের জন্য একতারা একতারাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করেছেন লালন গবেষক বলেন লালন সাইজির একতারা হাতে নিয়ে প্রত্যেক ফকির মানিয়ে নিয়েছেন তাদের জীবনকে এই লাউয়ের একতারার বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং আগে যে একতারা ছিল সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাট একটি একতারা সেটি এরকম দুটো ছড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত একটি তার নয় আমরা যদি দেহতত্ত্বের সাথে হিসাব করি তাহলে আমাদের দেহের মধ্যে ইরা পিঙ্গুলা সুষম আছে এবং যদি সাধক সাধনা করে তাহলে সে সবসময় সুসময় থাকতে পারে তার মানে যে এক তারাটি এই মিডেলের যে মাঝখানে যে তারটি আমরা দেখতে পাই যেটির মধ্যে স্পর্শ করা মাত্রই একটি সুর ধ্বনিত হয় এবং যে এক তারার সাথে এখানে একটি কান যেটি হচ্ছে এই তারকে একটু ঢিলা করা যায় একটু টাইট করা যায় ঠিক তেমনি আমি যদি আমার বিবেককে সূক্ষ্ম এবং সঠিক জায়গায় রাখতে পারি তবে অবশ্যই আমার দেহের যে সুষমা যে এক তারা সে এক তারাটি ঠিক থাকবে এক তারার গুরুত্ব বেড়েছে দেশ এমনকি বিশ্ব জুড়ে বাউল ফকির তো বটেই দর্শনার্থীদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় এই যন্ত্রটি গুরুত্ব বিবেচনায় এক তারা তৈরির কারখানাও গড়ে উঠেছে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালন শাহের আখড়াবাড়ির আশপাশ এলাকায় লায়র এক তারা তো অনেক বিষয় একটা এক তারা বানাইতে গেলে আপনার আঠারোটা মেডিসিন লাগে আঠারোটা মেডিসিন এক জায়গায় করার পরে একটা এক তারা হয় এক তারা তো একটা অন্য জিনিস লালন শাহ কুষ্টিয়ার জন্য এক তারা একটা ঐতিহ্য করে থেকে গেছে মানে কুষ্টিয়ায় কেউ আসলে সে দেশের হোক আর দেশের বাইরেই হোক যেখান থেকে আসুক এক তারাটা মেন ফ্যাক্ট মানে সবাই এক তারা নেওয়ার জন্য একটা কি জানো কিন্তু এক তারাটা তৈরি করা অনেক কষ্টের ব্যাপার এই গ্রাম গ্রাম থেকে লায়ের বস সংগ্রহ করা লাগে বাঁশ সংগ্রহ করা লাগে বেদ সংগ্রহ করা লাগে কাঠ কাঠ সংগ্রহ করা লাগে তার সংগ্রহ করা লাগে বিভিন্ন কিছু তৈরি করে এক জায়গায় করে তারপর একটা এক তারা তৈরি হয় এখানে আমাদের এক তারার দোকানে আসলে দর্শনার্থী যারাই আসে দেশের আসুক দেশের বাইরে থেকে আসুক এসে তাদের প্রধান আকর্ষণ এক তারা এক তারাটা তারা নিয়ে গান বাজনা করে যারা সাধু ভক্ত আছে অনেকে আছে যে প্রিয়জনকে গিফট করে কেউ আছে বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে সাজায় রাখে আসলে মূলত বিষয়ে লালনে আসলে এক তারাটা সবাই আর কি চাহিদাতে থাকে বিশ্বাস থেকে আসছি এক তারাকে এই এখানে বেড়াতে বেড়াতে আসে লালন সার মাজার দেখলাম এটা ঘুরলাম ঘুরে এক তারা পছন্দ আমার লালনের গান ভালো লাগে সেই জন্য আমি এক তারা একটা কিনলাম আমরা পনেরো দশ বারো জন বন্ধু বান্ধব এখানে এসেছি বেড়াতে 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 আসলাম এখানকার মানে অনেক গ্রামীণ কুটির শিল্প দেখতেছি ভালো লাগতেছে পছন্দ হলে একটা নিতেও পারি আমরা এই জন্য আসছি আর কি এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরাও খুশি মনে প্রিয়জনদের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এক তারা একতারের এই যন্ত্রটি শুধুই বাউল ফকিরের আবেগ নয় সেই সাথে এটি বাঙালির ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ये आजकल विभाग आयोजन आगामीकाल भिन्न स्वाद और गल्पे आबो हाजिर हब संगे थकबें